Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Me llamo Guillermo y en este video vamos a hablar sobre la competencia o los rivales del Mazda MX-5. Antes que nada, quiero dejar claro algunos puntos. El primero es que no soy precisamente más deto. La marca Mazda sí es de mis marcas favoritas, pero no es mi favorita. De hecho, tengo muchas favoritas. Ay, wow, soy muy raro eso. Pero no soy un más deto casado con la marca y sesgado. Insisto, tengo otras marcas favoritas. De hecho, mi favorita es Porsche o Porsche. O Porsche. Segundo, vamos a dejar en claro qué es comparar y qué es competencia. Comparar es, vaya la redundancia, comparar dos objetos o dos seres buscando similitudes. Buscando similitudes solamente. Y competencia es que dos objetos o más o dos seres compitan o luchen por un mismo objetivo. ¿Por qué digo esto? Porque en uno de mis videos de TikTok... Que por cierto les dejo el link en la descripción para que me sigan en mi perfil, en mi canal de TikTok. Les recomiendo mi canal. Se volvieron locos cuando mencioné que el Mazda 3 Turbo que está próximo a salir va a ser competencia de León Cupra. Que sí, sí es competencia. Les voy a decir rápido por qué, porque no vamos a hablar precisamente de este tema. Porque si compiten por un mismo objetivo, son autos del segmento C, compactos familiares. Aunque las carrocerías puedan ser sedan o hashback, son del mismo segmento plataformas más o menos de dimensiones parecidas y compiten por el objetivo cual de ser la versión más radical de su de su auto de, o de su categoría por así decirlo ahora tenemos el Mazda 3 normal y va a salir el Mazda 3 Turbo tenemos el Seat León normal o el FR que viene siendo deportivo que no tienen nada diferente y tenemos el Cupra entonces cada uno de estos Cupra Mazda 3 Turbo eh, Civic Type R, aunque el Civic Type R se aleja mucho, sí, sí buscan el mismo objetivo, ser la versión más radical de su, de su propio auto, de ese auto. Pero claro, competir no quiere decir que vaya a ganar ese, quiere decir que so, tienen un mismo objetivo y que más o menos pueden ser equiparables sus especificaciones o sus habilidades. Es como un boxeador o un peleador. Para pelear normalmente... Se busca que tengan cierto peso, un rango, aunque no pesen exactamente lo mismo, a ver quién gana. Yo le apuesto a León Cupra, sí, porque tiene más caballaje, 290 contra 230 que va a traer el Mazda 3 Turbo. Pero el Mazda 3 Turbo va a traer 310 libras-pie y el León Cupra tiene, si mal no recuerdo, 270. Okay, más o menos, no recuerdo el dato exacto, se me fue ahorita. Pero entonces, sí tiene con qué competir. Y también recordemos... Que hay unos que están mucho mejor preparados, pero son del mismo segmento y la misma versión radical. Un ejemplo es el Civic Type R o Type R, disculpen mi inglés, insisto siempre. Y el Nissan Sentra SR Turbo versión Nismo, que no salió ya en el 2020, pero hubo una versión Turbo en el 2018, creo que hasta el 2019. Increíblemente se podría decir que pueden competir, pero pues uno lo hizo bestialmente mejor, se, se, le, se le aleja mucho, pero sí, sí son del segmento. Pero bueno, no vamos a profundizar en eso. Y tercer punto es en uno de mis videos anteriores, que les dejo el link, ya saben, de mis videos anteriores en la descripción del video de esa misma sección de autos o de mis otra sección cuando hablo de entrenamiento, tips de salud y demás. Pero me dejaron un comentario que me agradó mucho y fue muy interesante. Que le mando un saludo, por cierto, a mi amigo KSHMR Tiesto. Que me dejó el comentario donde me dijo, tu comparativa no es muy objetiva en cinco autos que no parece que derroten al Mazda MX-5 fácil. Eh, pues mm, es cierto, él tenía razón. Mm, pero era una comparativa más que una competencia. O sea, si comparamos cómo se ve el Mazda muy deportivo a comparar con un Seat León Cupra o el León Cupra porque ya cambió la marca que se ve un hashback de cuatro puertas sí, sí se ve bonito, se ve muy bien, se ve deportivo pero no se ve insisto, como el Mazda que tú lo ves y dices, oh wow, se ve, se ve muy chido se ve y a pantalla aparenta mucho entonces, ahora él, y él me mencionó Deberías hacer una comparativa de autos que puedan derrotarlo en su rango de precios. Y justamente de eso vamos a hablar. 
el Mazda MX-5 es el mejor. No hay quien le gane en velocidad, en manejo, en diseño, en ese rango de precios. Se acabó el video. ¡Hasta pronto, amigos! No, se quedan. Este... Primero hay que tener muy en claro el Mazda MX-5. ¿De qué segmento es? Es del segmento S, de los autos deportivos. Pero en este segmento hay muchos autos de, de bestialidades como un Bugatti o un Ferrari. Hasta un auto como el Peugeot RCZ. Que sí, entran en el mismo segmento increíblemente. Pero claro, tienen categorías diferentes. Entonces vamos a hablar de la categoría y o carrocería del Mazda MX-5. Es un roster. Que es un roster. Disculpen mi inglés. Siempre lo digo otra vez. Roster. Un roster. Roster. Bueno. ¿Qué es un roster? Básicamente es un convertible biplaza. Punto. ¿Por qué? Porque hay convertibles de 4 o 5 plazas. ¿Y qué autos compiten con el Mazda MX-5? Que sean meramente roster. El BMW Z4, por ejemplo, el Fiat 124 Spider, el Porsche Boxster, el Nissan 370Z y una versión roster. Y básicamente se podría decir que son pocos, que sean precisamente roster, biplaza, convertibles, deportivos. A lo mejor es redundante esto. Pero el Mazda es el mejor. Es el mejor en su categoría de precio. Ningún auto con ese rango de precio... Que ronde entre los 400 mil. Que no se pase de los 500 mil. Que no quiero decir que es barato que es caro. Porque el dinero es algo muy subjetivo. Para alguien puede decir, es un auto muy barato. Y para alguien puede decir, es un auto bien caro. Wow, ¿cuándo voy a tener ese dinero? En ese rango de precio no hay ningún auto que le gane. En velocidad, ninguno. Lo estuve investigando, lo estuve pensando. Y si me equivoco, díganmelo en la cajita de comentarios. Ningún auto de ese rango de precios lo derrota. Y... Por consecuencia, ningún auto más barato. Tal vez, si tomamos un Nissan 350Z del 2008-2007, versión roster convertible, se pueda dar un muy buen tiro y cueste menos. Inclusive tal vez pueda ganarle, pero no tan fácil. Y yo lo sostengo. Yo he manejado un Nissan 350Z, el 370 no he tenido el placer o deleite de conducirlo. No hay una diferencia tan abismal. Increíblemente Y hace poco tuve un pique Con un 350Z Que no era roster, la, el normal Y le gané Le gané muy apenas Pero le gané No los invito a que hagan tonterías en la calle sí Para el que me vaya a criticar No deben correr en la calle Fue un lapsus y eh, No toquemos ese tema ¿sí? Fue una tontería, pero gané Pero entonces, insisto Que ¿Quién le va a ganar al Mazda MX-5? ¿Qué carro de 400 mil a 500 mil pesos que no se rebase los 500 y que cueste más o menos 400 le puede ganar al Mazda MX-5 que acelera de 0 a 100 en más o menos 6 segundos en condiciones ideales, en datos técnicos? No hay, no existe. Como la medicina que es para el pie de atleta, no hay, no existe. Hay otros que le ganen que se acerquen, sí, por ejemplo... El León Cupra, que cuesta más o menos 550 mil pesos mexicanos, está más caro y no entra en la categoría de un roster convertible. No hay ninguno. Ninguno le gana. El BMW Z4 obviamente es mucho más rápido, pero cuesta más del doble. De hecho, casi casi cuesta el triple. Cuesta más de un millón de pesos. El Porsche Boxer 718 Spider, ni se diga, también... Rebasa el millón y medio. Y el que más se le acerca es el Fiat 124 Spider. Con un motor eh, que aquí no hay en México. Hasta donde yo sé no llegó a México. Pero trae un motor 1.4 turbo. De 160 caballos. Uno genera 140 y hay uno de 160. Y no le ganan. Pesa un poquito más. Aunque también es muy ligero. Y que por cierto. De las pocas cosas que Fiat ha hecho bien. Es que. Literalmente es un Mazda MX-5. Es un Mazda MX-5. Es un Mazda MX-5. El, el Fiat 124 Spider. Por dentro es un Mazda MX-5. Y la plataforma. Nada más que le pusieron un motor. Creo que si no me equivoco es un Alfa Romeo. Del 1.4 ese turbo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Bueno, no. La verdad el carro está muy bonito. Pero es el más cerca. Que más o menos podría darse un tiro. 
pero cuesta 600 mil pesos porque cuesta 25 mil euros, 25 mil 900, ronda 26 mil. El euro más o menos son 25 pesos mexicanos y la conversión serían más de 600 mil pesos. O sea, cuesta más de 150 mil pesos y es más rápido, trae más caballaje el Mazda MX-5. El que más se le acerca por prestaciones es el Subaru BRZ con su 2.0. El motor, naturalmente aspirado, con 200 caballos de fuerza, pero pesa 200 kilos más. O sea, el Mazda MX-5 lo derrota, sí. El 0100 del BRZ es, si mal no me equivoco el dato, 8 segundos o 7 punto y cacho de 0 a 100. Pero aparte, no es de la categoría. Aunque sea del segmento S, también es un deportivo, sí. No es de la categoría. Porque el BRZ... O que también está el Toyota GT86, que es el mismo. Sí, con diferente logo. Es un coupé. No es un biplaza. Bueno, hay coupés biplaza. Pero es un coupé. Sí, no, que, que a lo mejor estoy diciendo mal esto, pero que yo sepa, un coupé puede haber biplaza. Porque el 370 se podría decir que es un coupé. 370Z biplaza. Y el 350Z, el que no es convertible. ¿verdad? Es un coupé y no es biplaza. Trae cuatro asientos. Por prestaciones puede competir con él, claro. Por prestaciones en precio, en motorización y lo demás. En tracción trasera y todo. Sí, porque es deportivo. Sí, sí puede competir por prestaciones. Y lo derrota el Mazda MX-5. Lo derrota en pista, lo derrota de 0 a 100. Del precio no hay quien pueda ganarle. Lo más cercano también que te puedes comprar en precio nuevo. 2019-2020. Es un Suzuki Swift Sport. Que... Aunque trae un 1.4 turbo de 140 caballos, como es muy, muy, muy ligero. De hecho, es de los pocos autos que pesan menos que el Mazda MX-5. Pero como que ah, no lo gana. De hecho, hay una prueba en YouTube. Pueden buscar videos de un YouTuber muy famoso que tiene también un Mazda MX-5. Que hizo unos piques con unos Suzuki Swift Sport, uno stock y uno... Eh, con Repro, y a los dos le ganó, incluso al de Repro, y él tiene su Mazda MX-5 Stock. Es el que más se le podría acercar, pero tampoco es de la categoría, tampoco es un roster convertible. Podríamos conseguir, tal vez, del 2005, 2007, por ahí, un Nissan 350Z convertible, más barato que los 400 que cuesta el Mazda MX-5, pero no le gana tan fácil, se, puede, se darían un tiro, e insisto que es un carro se puede decir viejo entonces en el rango el precio no, no hay lo ideal es comparar los recientes verdad y entonces vamos a hacer un recuento rápido porque este no es precisamente un top sino era hablar y plantear quién podría ser rival para el magnífico y asombroso y espectacular y grandioso y glorioso Mazda MX-5 uh, siempre he insistido que Pudo haber traído un motor todavía mejor. A lo mejor se elevaba el precio. Porque aunque es veloz con su 0 a 100 de 6 segundos. Por su relación de peso potencia. Que esta fórmula vale oro. Relación de peso potencia. Si sí pienso que pudo haber sido todavía más rápido. Sería todavía más deleitable. Pero bueno. Bueno entonces haremos un, re un recuento actual. De carros eh, relativamente recientes. ¿Verdad? Que puedan ser rivales o competencia del Mazda MX-5. Y no vamos a profundizar mucho en los datos. Pero el primero es el BMW Z4. Sí, es un roster deportivo. Pero trae mucha más máquina. Le gana. Pero es muchísimo más caro. Entonces, en el rango de precio no se le acerca. Otro que se me ocurre entonces. Es el Porsche Boxster 718 Spider. Que también trae demasiada máquina. De hecho, yo le apostaría mucho más al este Porsche que al BMW Z4 Mucho más caro Y aunque sea exactamente De la misma categoría Se le aleja mucho el precio El otro que se me ocurre que no existe aquí en México Y que ya no sé si continúe Pero recientemente sí llegó a ver Es el Audi TT Roster Es más rápido, sí, lo derrota, sí Pero es mucho más caro Quedamos en que los únicos que se le acercan Es el Fiat 124 Spider Que como quieres más caro más o menos, eh, no tanto. Pero el Mazda MX-5 lo derrota. Y el Subaru BRZ, que aunque no es de la misma categoría, es un coupé, por prestaciones puede competir. 
pero lo derrota el Mazda MX-5. El otro que también se me viene a la mente es el Nissan 370Z. Hay una versión roster que estoy casi seguro que aquí en México no existe. Pero también trae mucha más máquina y es más caro. Cuesta el doble, de hecho más del doble. Entonces, insisto otra vez, un auto del rango de precio del Mazda MX-5 que sea más veloz, se maneje mejor y más bonito, no hay, no existe. Si a ustedes se les ocurre un auto que en el rango de precios pueda ser más veloz, tener un manejo igual o mejor, sea o no sea un roster, mencionenlo en los comentarios. Literalmente estuve investigando, checando y checando y checando carros y no. El GLI que se dan un muy buen tiro. Porque ya expliqué la relación de peso potencia del Jetta GLI con sus 230 caballos y sus 1480 kilos, si no me equivoco. La relación de peso potencia era muy equiparable a la del Mazda. Incluso el Mazda tenía un poco mejor relación peso potencia. O sea que en condiciones ideales sí le puede ganar al GLI. De hecho le gana al GLI en condiciones ideales. O sea, en datos técnicos. Muchos se preguntan también. Oye, este vato está loca. ¿Dónde saca? Eh, hay una revista que se llama Consumer Reports. Que grandes... Conocedores del mundo automotriz se basan en datos de esa revista que es como una revista del consumidor que califica ciertos productos entre ellos autos que, evaluados de, de la A a la Z y en esa viene que la marca con mejor manejo en el mundo desde hace unos cuantos años pero bueno el, cada año la sacan es Porsche, BMW y Mazda empataron la misma calificación en cuanto a manejo ¿sí? Insisto, hay autos más rápidos unos que otros, hay autos más caros unos que otros, pero la relación que el Mazda tiene, el MX-5 Miata, el precio, lo que te ofrece, la velocidad, el manejo, el diseño, ¿cómo se ve? Creo que es de, las, de los mejores autos que puede haber equilibrando eso. Claro, para alguien puede ser un auto que no le sirve porque... Tiene familia. Claro que para alguien se le puede hacer un auto muy barato. Quiero un auto más veloz. Pero insisto. Si alguien dice. Tengo 400 mil pesos. Quiero un auto. Que corra. Mucho. No me importa si es roster. Si es hashback. Si es sedan. Si es subcompacto. Compacto. El, la mejor compra. Insisto que para mí sería el Mazda MX-5. Con 400 mil no te completas otro más rápido. De stock, de agencia y nuevo o, o semi nuevo. No hay, no existe. Sí, con 400 mil te podrías comprar tal vez un Porsche 911 del 2003 o 2004. Tal vez si te lo hayas baratón. Pero pues es un auto mmm, ya de modelo más, 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 más anterior. Y aparte las nuevas tecnologías podría darnos la sorpresa de que el Mazda MX-5 con su relación de peso potencia se le acerque. Eh, no estoy diciendo una locura, estoy diciendo una posibilidad. ¿sí? Más aparte que también dudo mucho que con 400 mil eh, te hayas un Porsche en muy buenas condiciones. Tal vez tendrías que meterle algo y ya gastarías más. Pero bueno, no sé qué opinen ustedes, a lo mejor me estoy aventando un churrote... A lo mejor no, insisto, por más que investigué y que yo le pensé que me gustan mucho los autos y que siempre estoy pensando que ay, ay, me gusta mucho este carro y me encanta este carro y me encanta este carro y me encanta este carro. No, no se me ocurrió ninguno, ninguno, ninguno que pueda ser más rápido que el Mazda MX-5 por ese rango de precios y que se maneje mejor. Entonces, pues hasta aquí el video, este video estuvo tal vez algo extraño, espero que les haya gustado, si les gustó. Déjenme un like, suscríbanse a mi canal, de verdad esto me motiva mucho a crecer, ya casi llegamos a la meta de 400 suscriptores, si sí, me apoyan, que de verdad les agradezco mucho, les debo mucho su apoyo, voy a contar con detalle esa historia de cuando me apuñalaron o me picaron y lo que me pasó, cómo sucedió y también... Que al Mazda eh, no le pasó nada al Miata, nada, nada. Y bueno, sí, tuvo allí un piquetito. Les enseñaría en el video cuando lo haga y lo cuento con lujo de detalles. Si les interesa, muchos me lo han pedido en mi canal de TikTok, aquí mismo. Y les mando un saludo a todos. Me encanta ver sus comentarios. Siempre trato de darle seguimiento a ellos. Y por poco casi lo olvido. Quiero invitarlos al canal de Capo Uribe. 
quien fue uno de mis primeros suscriptores, ahora es un buen amigo, se animó a subir contenido, le recomiendo su canal, sube buenos videos, tiene un Mazda MX-5 también. Qué copión eres, mi cap. No te creas. Eh, su Mazda es color rojo, el mío es color negro, muy bonitos ambos colores. Si les gusta su contenido, pues regálenle ahí un like, suscríbanse a su canal y un saludo, mi cap. Y insisto nuevamente, gracias por su apoyo. Me llamo Guillermo y hasta pronto amigos.